a resolver el ejercicio número 8 de la unidad 2 del libro de Vallejo Zambrano, que nos dice, para el vector A, menos 34i más 67j centímetros, determine la siguiente. A, componentes rectangulares, B, con, eh, coordenadas polares, C, coordenadas geográficas, D, módulo del vector, E, ángulos directores y F, vector unitario. Entonces, comencemos con nuestro literal A, que nos dicen las coordenadas rectangulares. Recordemos que las recta coordenadas rectangulares eh, se expresan en X y Y. Entonces, tenemos que nuestro vector A tiene las siguientes coordenadas rectangulares. Menos 34 en X y 60 y 7 en Y. Y tenemos resuelto nuestro primer literal que dice componentes rectangulares. Nos dice el literal B, coordenadas polares. Para eh, nosotros eh, saber las coordenadas polares de nuestro vector necesitamos primeramente conocer el ángulo desde X hasta donde llegue el vector. Ahora, para saber eso, eh, vamos a sacar el ángulo, primero el ángulo alfa que compone desde el vector hasta eh, Y. Entonces vamos a utilizar tangente de alfa, que es igual al cateto opuesto, que es menos 34, sobre el cateto adyacente, que es 67. Alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de menos 34, sobre 67. Alfa sería igual a un ángulo de 26,9 grados. Es el ángulo comprendido aquí, pero para las coordenadas polares nosotros necesitamos saber el ángulo que se abre desde X hacia el vector. Por lo tanto, vamos a sumarle más 90 grados. Y vamos a tener un ángulo de 116,9 grados. Y para expresar las coordenadas polares necesitamos también conocer lo que es el módulo que no tenemos. En este caso vamos a tomarle como nuestra hipotenusa. Nuestra hipotenusa sería igual a la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus catetos, que es 67 al cuadrado más menos 34 al cuadrado. Esto nos da que... Sería una raíz de 6.000... 645, que es igual a 75,13 centímetros. Esa sería nuestra hipotenusa. Entonces, para expresar B, lo único que haríamos es, nuestro vector A es 75,13 centímetros en 116,9 grados. Y pasamos a nuestro literal C, que nos dice las coordenadas geográficas. Para saber las coordenadas geográficas, lo que necesitamos es conocer el módulo del vector, que ya tenemos, que sacamos en el literal anterior, y necesitamos conocer el ángulo que se abre de norte a oeste, que era alfa, que también eh, sacamos en el anterior. Entonces, tenemos que como coordenadas polares sería nuestro vector A es 75,13 centímetros, coma, el ángulo que se comprende solamente alfa que es 26,9 grados eh, norte oeste. ¿Sí? Entonces, esas son nuestras coordenadas geográficas. Ahora, para sacar el módulo del vector eh, que nos pide en D, ubicamos el módulo del vector que es 
nuestra hipotenusa entonces es 75,13 centímetros. En nuestros ángulos directores, ya conocemos alfa, lo que nos faltaría conocer es beta, tenemos que alfa era igual a 26,9 grados. Como tenemos un ángulo recto, que es 90 grados, eh, simplemente como sabemos que la suma de los eh, ángulos internos del triángulo nos da 180, entonces tenemos 26.9 grados eh, más el ángulo recto que tenemos ahí, nos debe dar 180 eh, y más x que descansamos que es beta. Tenemos no sale un ángulo de 63,1 grados, que es ver y tenemos nuestros dos ángulos directores, alfa y beta. Y por último, vamos a resolver el vector unitario. El vector unitario de A, que nos dice que es eh, el vector sobre el módulo del vector. Y tenemos que el vector unitario va a ser igual a las componentes de A que eran eh, menos 34i más 67j sobre el módulo del vector que era 75, 13. Entonces, eh, simplemente distribuimos el denominador para cada uno de los componentes y nos da que el vector unitario va a ser igual a menos 34i sobre 75,13 más 67 sobre 75,13 J lo cual nos daría que el vector unitario es igual a menos 0,35 y más 0,89 sí. y expresando la inclusión de ese sujeto unitario sería que A es igual a 75,13 centímetros por menos 0,45 y más 0,89 J y tenemos resuelto lo que es nuestro ejercicio 8.